வணக்கம் நேற்று கொஞ்சம் கல்கி மேலே ஒரு அஞ்சு ஆறு நாள் முன்னாடி ரேடு போட்டிருக்காங்க இன்கம் டேக்ஸும் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டும் ஆக்சுவலி இன்கம் டேக்ஸ் ரேடு போட்டாங்க அதில் நானூறு ஐநூறு கோடிக்கு சொத்து கிடைச்சதுன்ட்டு சொல்லியிருந்தாங்க நம்மளும் கொஞ்சம் கம்ப்ளைண்ட் அமிச்சோம் இந்த மாதிரி என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கணும் கல்கி மேலே ஏன்னா ஹவாலாவும் டிரான்சாக்ஷன் நிறையா மாட்டியிருக்கு வெளிநாட்டில் இருக்கிற பணத்தை வந்து இங்கே உள் உள்நாட்டு கொண்டு வர்றது அந்த வேலைலாம் நிறைய அந்த ஆள் செஞ்சுருக்காரு இப்போ இந்த கல்கி பற்றி ஏன் அதிகமாக மக்களுக்கு தெரில ஏன் அதிகமாக சோஷியல் மீடியாவில் வரல நியூஸ் பேப்பர்ஸ் மீடியா சேனல் நிறையா கே கேரி பண்ணியிருக்கு பட் சோஷியல் மீடியாவில் இளைஞருக்கு வந்து ரொம்ப பெருசாக அதை பற்றி பெருசாக கண்டுக்கல இந்த கல்கி பகவான் யார் யாருக்குமே பெருசாக தெரில ஒரு சின்ன அறிமுகம் கொடுத்துட்றேன் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் இந்த ஆளோட இந்த மனுஷனோட ஆசிரமத்துக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது என்னை வந்து எனக்கு ஒரு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இருக்கார் அவர் இறந்துட்டார் அவருக்கு பெரிய பக்தரான கல்கிக்கு ரொம்ப நல்லா மனுஷன் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருந்தார் டாக்டர் கூட பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கல்கியோட ட்ராப்பில் மாட்டிட்டு எப்படி சிக்கினாருன்னு தெரில பட் கல்கியோட ட்ராப்பில் மாட்டிக்கிட்டார் அவர் வந்து அவர் வீட்டில் ஒரு பத்து அடிக்கு ஃபோட்டோ வச்சுருப்பார் அது கால் உழுந்து தான் போவார் அவர் கிளினிக்லேயும் கல்கியோட பெரிய ஃபோட்டோ இருக்கும் கல்கி ஒரு எல்ஐசியில் ஒரு வேலை செய்கிற ஒரு கிளர்க்கு ஒய்ஃப் இருக்குது குழந்தை இருக்குது ஏதோ அப்படி இப்படி தில்லுமுல்லு பண்ணார் தன்னவே கல்கின்னு சொல்லிக்கிட்டார் விஷ்ணு அவர் பேர் ஒரிஜினல் பேர் விஜயகுமார் ஏதோ விஷ்ணு அவதார் சொல்லிட்டு அவரவே ஒரு இது கொடுத்துட்டாரு விஷ்ணு அவதார் சொல்லி ஒரு சீன் காமிச்சு என்ன கதை விட்டார்னா அப்போ ஆறுநூறு பேர் அவர் கட்டுற கோயிலில் உட்காருவாங்கண்ணா அந்த ஆறுநூறு பேர் அந்த கோயிலில் உட்காந்தாங்கன்னா மார்ஃபிஜெனிக் ஃபீல்டு ஃபார்ம் ஆகுமா அந்த மார்ஃபிஜெனிக் ஃபீல்டு வந்து காற்றுல அப்படியே மண்டலத்தை பறந்து பறந்து போய் உலகத்திலேயே அமைதி கொண்டு வந்துடும் எல்லாத்துக்கும் எல்லா வீட்லேயும் பால் பழம் புகழ் தங்கம் வைரம் எல்லா வீட்லேயும் கொட்டோமா இப்படி ஒரு கதை விட்டார் மனுஷன் இதை நம்பி நிறையா பேர் போனாங்க நிறையா பேர் போனாங்கன்னா நினச்சி பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் அப்போயே வாங்கிட்டார் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா தனியாக ஒரு கேம்பஸ் ஃபாரினர்ஸ்க்கு மட்டும் அப்புறம் இன்னும் உள்ள போனால் மிடில் கிளாஸ் மக்களுக்கு ஒரு கேம்பஸ் அப்புறம் பணக்காரங்களுக்கு ஒரு கேம்பஸ் ஏழை மக்களுக்கு ஒரு கேம்பஸ் இப்படி வேறு வேறு இரநூறு ஏக்கர் முந்நூறு ஏக்கர் அப்படி கேம்பஸ் போயிட்டே இருந்தது எங்களை வந்து அவர் ஒரு கேம்பஸில் கூப்பிட்டு போய் டாக்டர் ரொம்ப க்ளோஸ் பக்தர் அவருக்கு ஸோ அவர் வீடு பின்னாடி ஒரு பில்டிங்கில் தங்க வச்சார் பார் பியூஷ் ரொம்ப லக்கியாக இருக்கும் என்ன கூட்டு போன காரணம் என்னென்னா ட்ரிப் சிஸ்டம் எல்லாம் போடணும் பியூஷ் நீ வா ட்ரிப் சிஸ்டம்க்கு எல்லாம் அட்வைஸ் கொடுத்தாரு மரம்லாம் நிறைய நட போகிறோம் நாங்கள் வறண்ட பூமி இது சென்னையிலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தான் ஒரு எண்பது நூறு கிலோமீட்டர் இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆந்திராக்குள்ளே போயிடணும் ஸோ அங்கே போய் பார்த்தோம்னா ரொம்ப லக்கியாக இருக்கும் பியூஷ் எக்ஸாக்ட்லி அவர் வீட்டு பின்னாடி இருக்குது நம்மளுக்கு இடம் கிடச்சிருக்குன்ட்டு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் மாதிரி ஃபெசிலிட்டி டிவி மட்டும் இல்லை கீழே சாப்பிட வந்தால் காண்டினென்டல் சவுத் இண்டியன் நார்த் இண்டியன் ஒரு பத்து பேருக்காக பெரிய பஃபே அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க சரி சாப்பிட்டு கிப்ட்டு உட்காந்தோம்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் டாக்டர் எங்ககிட்ட வந்து ரொம்ப லக்கி ஆகிட்டோம் நம்ம எப்படி சார் என்ன இல்லை நம்ம போகலாம் ஒரு ஒரு குரு இனிஷியேஷன் இருக்கான் ஒரு ரெண்டு சாமியார் வருவாங்க அவங்கள மட்டும் பார்த்தா போதும் நம்ம கான்சியஸ் லெவல் மேலே வந்துடும் இது கான்சியஸ் லெவல் என்ன சார் என்ன இந்தியன்ஸோட கான்சியஸ் லெவல் வந்து நூற்றி ஐம்பதில் தான் இருக்குது அமெரிக்கன்ஸோட கான்சியஸ் லெவல் நானூற்றி ஐம்பதில் இருக்குது அதனால் அவங்க டெவலப்டாக இருக்காங்க கல்கி பகவான் வந்து மக்களோட கான்சியஸ் லெவலை வந்து மேலே ஏற்றுறாரு அந்த ஏழு நாள் கோர்ஸ் முடித்து இப்போ வந்து ஃபைனல் ஒரு ஹவர் உட்காருவாங்க நம்ம லக்கியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு ஏழு நாள் கோர்ஸ் பண்ண தேவையில்ல நம்ம போய் உட்காந்து அந்த ரெண்டு பேரை பார்த்தா போதும் நம்ம கான்சியஸ் லெவல் மேலே வந்துடும் நாங்கள் போய் அங்கே பார்த்தா மியூசிக் லைட்ஸு ரெண்டு பெண்கள் வந்து மொட்டை அடித்து இந்த கல்கிக்கு வந்து மொட்டை அடிக்க மாட்டாங்க இந்த ஜக்கி மாதிரியே தான் முடியெல்லாம் வச்சு இவரோட ஒய்ஃப் இருக்கும் இவங்க சீலெல்லாம் போட்டுக்குவாங்க சில்க் சாரி போட்டுக்குவாங்க தங்கம் வயிறெல்லாம் போட்டுக்குவாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் உட்காந்துக்குவாங்க இவங்க கீழே ஒரு பரமாச்சாரியா அவங்க கீழே ஒரு நாலு ஆச்சாரியா இந்த ஆச்சாரியா தான் எங்களை கூப்பிட்டு வந்தார் இந்த ஆசிரம் வரைக்கும் வர வழியில் ஆச்சாரியா வீட்டுக்கு போகணும் இங்கே நடுவில் ஹைவேயில் ஆச்சாரியாவில் வீட்டில் வந்து எந்த கல்கி ஃபோட்டோவும் இல்லை அவர் ஆச்சாரியோட அப்பா வந்து அனுமன கொண்டான்ட்டு ஒரு மலை மேலே கல்கியோட கோயில் கட்டுறாரு அந்த மலையை குடஞ்சே கட்டுறாரு மலைக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஊத்து
பட் எனிவே திருப்பியும் ஸ்டோரிக்கு வந்துடுறேன் கான்ஷியஸ் லெவலுக்கு வந்துடுறேன் இந்த கான்ஷியஸ் லெவல் என்ன இருக்குன்னு போய் பார்த்தோம்னா இவங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுவாங்களா அவரே அந்த ரெண்டு சாமியாரை பார்த்தோம்னா நம்ம கான்ஷியஸ் லெவல் மேரே ஆகிடுமா டாக்டர் இங்கெல்லாம் ஒன்றுமே ஏறல நீங்கள் வாங்க கிளம்பி போகலான்ட்டு வெளியே வந்தாச்சு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நைட்டு பதினோரு மணிக்கு அடே வேறு இனிஷியேஷன் நடக்குது வா 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 இந்திரி கூப்பிட்டு போனார் நீங்கள் இந்த ரெண்டு பேர் ஃபஸ்ட்டு கான்ஷியஸ் லெவல் ஏற்றுறவங்க ஃபீமேல் சாமியாருக்கு அறுநூறு தான் இருக்குது லெவலு எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டியில் இப்போ ரெண்டு பேர் வராங்க அவங்கள பார்த்தோன்னா இரநூறு மீட்ரு நம்மளுக்கு ஏறிவிடுமா அங்கே போய் பார்த்தா நைட்டு ஒரு டென்ட்டு டென்ட் ஏசி டென்ட்டு உள்ளே வந்து அப்படியே ஆடிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம் ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம் ஆட்டிட்டு இவங்கள பாரிப்போ ரெண்டு பசங்க டால் கைஸ் சிக்ஸ் ஃபீட்டுக்கு மேலே இருப்பாங்க அப்படியே சாந்தமாக வராங்க கல்கி காலில் விழுவுறாங்க அந்த கான்ஷியஸ் மீட்டரை பற்றி கேட்டால் இன்னும் கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஆயிரத்தி ஐம்பதாம் புத்தாவுக்கு ஆயிரமா ரமண மாரிஷ்கி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணாம் இந்த பசங்களுக்கு எட்நூற்றி ஐம்பதுன்னாங்க இல்லையா அப்பா அப்போ கல்கிக்கு எவ்வளோயா யோ கல்கிக்கு கான்ஷியஸ் மீட்ரு இல்லை அவர் தான் கான்ஷியஸ்ன்ட்டாங்க அவர் தான் விஷ்ணு அவதார் ஆச்சுன்னாங்க இதோட லாஸ்ட்ல கூத்து என்ன ஆச்சுன்னா பயங்கரமான கூத்து என்ன ஆச்சுன்னா என்ன ஆக்சுவலி கூட்டு போன காரணம் என்னன்னாங்க அடுத்த நாள் இங்கிட்ட சொல்றாங்க பிரபுஜி எதிரில் ஒரு லெதர் பார்க் வருது இது கொஞ்சம் நிறுத்தணும் ஆசிரமமே நாரி போயிடும் அடா போங்கடா வீடா போனவங்களே ஒரு லெதர் பார்க்க நிறுத்த வக்கில்ல இந்த கான்சியஸ் லெவல் மீட்டர் வேற போட்டு ஏத்திட்டு இருக்காங்களா எல்லாத்துக்கும் எனிவே எங்க டாக்டர் எல்லாத்தையும் வித்துட்டு அவரு இறந்தே போயிட்டாரு பாவம் மனுஷன் எல்லாம் விற்றுட்டு ஆசிரமம் போயிட்டாரு ஆசிரமத்தில் மனுஷன் இறந்தே போயிட்டாரு ஸோ திஸ் கல்கி இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஃப்ராட்ஸ் இவர் ஆயிரம் ஆயிரம் கோடி சம்பாரிச்சு கம்மு நோக்காந்துக்கிட்டார் எங்கேயும் இப்போ பப்ளிசிட்டி பண்ணுறது இல்லை எங்கேயும் பேச்சு வெளியே வர்றதில்ல ஆனால் அவரோட வெல்னஸ் ப்ரோக்ராம் மட்டும் ரொம்ப சைலண்ட்டாக போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஹீ இஸ் அ வெரி டேஞ்சரஸ் கை ஸோ சுவாமி நித்யானந்தா மாதிரி ஜக்கி மாதிரி பப்ளிக் லைம் லைட்டில் இல்லாதனால சோஷியல் மீடியாவில் ரொம்ப பெருசாக எடுபடல கல்கி பகவானோட இன்கம் டேக்ஸ் ரீட் எல்லாம் பட் பிகாஸ் ஜேர்னலிஸ்ட்க்கு எல்லாமே நல்லா தெரியும் இந்த ஆள் பற்றி ஸோ எல்லாமே கவர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்டோரியை நிறையா ஸ்டோரி கவர் ஆகிருக்கு பட் மக்கள் வந்து ரொம்ப பெரிய பெருசாக ஒரு இதுக்கு எதிர்ப்பு ரொம்ப பெருசாக காட்டல ஏன்னா அப்படியே லைம் லைட்டில் இல்லாமல் அப்படியே அசாமல் நவுத்திட்டு இருக்கார் அவர் காயை ஸோ எனிவே டேஞ்சரஸ் ஃபெலோஸ் இந்த சாமியார்கள்லாம் ஃப்ராட் தனத்தை நம்ம தான் கண்காணிக்கணும் நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அது மேலே ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சு ஆகணும் மதத்தை வச்சு பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறதோ பணம் சம்பாதிக்கிறதோ ஏகப்பட்ட கொடுமை நீங்கள் பணம் சம்பாரிச்சு சிவானந்தா ஆசிரம் மாதிரி நம்ம சாரி இப்போ சிவானந்தா சாமியார் டும்கூரில் செத்தார் பாருங்கள் அற்புதமான மனுஷங்க அந்த சாமியார் வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நடத்துகிறாரு ஏகப்பட்ட ஸ்கூல்ஸ் ஏகப்பட்ட காலேஜ் நடத்தி அவர் சாதாரணமாக இருந்தார் இந்த மனுஷன் இந்த கல்கிங்கிற ஆள் வந்து எண்பத்தெட்டு கிலோ தங்கம் என்னங்க பண்ணுது உங்ககிட்ட வயரம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு உங்ககிட்ட நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் நடத்தணுன்னா தங்கம் வைரத்திலே நடத்த போகிறீங்க ஸோ பயங்கரம் இது பயங்கரம் ஸோ தயவு செய்து நம்ம மதத்துக்காக நம்ம ஹிந்து மதத்து காப்பாற்றுறதுக்காக இவங்கள பற்றி பேசுங்க ஆராய்ச்சி பண்ணுங்கள் இவங்களோட அயோகியத்தனத்தை வெளியே வந்து காட்டுங்க நன்றி